ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും അൽഫ അറബിക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ പരിശീലനം തുടരുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലെ നോട്ടുകൾ ഹനാ ഫാഹുരി ഒമർ ഫറൂഖ് പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ നോട്ട് ബുക്കുകളാണ് വീഡിയോ ആയി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിലപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് ശേഷം വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനാബിൾ ചെയ്താൽ ഇത്തരം നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അൽ ജാഹിൽ ഹിജ്റ നൂറ്റി അറുപതിൽ ജനിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ മരണപ്പെട്ട അബ്ബാസിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ജാഹിൽ ക്രിസ്താബ്ദം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ജനിച്ച് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ഹു അബു ഉസ്മാൻ അമ്രുബിൻ ബഹർബിൻ ഉൽ മഹബൂബ് അൽ കിനാനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് അമ്രുബിൻ ബഹർ എന്നാണ് അബു ഉസ്മാൻ എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞത്താണ് കുഞ്ഞത്ത് ഹു അബു ഉസ്മാൻ ലക്കബു ഹു അൽ ജാഹിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ജാഹിൽ എന്നാണ് അപരനാമം ഫക്കത് ഗലബ് അലൈഹി ലക്കബുൽ ജാഹിൽ ലി ജുഹൂലി അനേഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും തള്ളി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജാഹിൽ എന്ന് പേര് വന്നത് വഹുവ അസ്വദല്ലവൻ അദ്ദേഹം കറുത്ത നിറമാണ് മുലിതൽ ജാഹിൽ സെനത്ത ഹംസ് വസബീന വസബോമിയ മീലാദിയ ക്രിസ്താബ്ദം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം തൊലബ മബാദി അൽ എൽമി ഫി അഹദി കത്താദി ബിൽ ബസറ ബസറയിലെ എഴുത്ത് പള്ളികളിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഫി അവലി അമ്രിഹി കാന ലയ്യക്ക റീസക്ക് അദ്ദേഹം ആദ്യകാലത്ത് വളരെയേറെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചിരുന്നു യബി ഉൽ ഹുബ്സ വസ്സമക്ക ബി സെയ്ഹാൻ വഹുവ നെഹ്റുൽ ബസറ ബസറയുടെ ഒരു നദീ തീരത്ത് ഇദ്ദേഹം മത്സ്യം വിറ്റ് അതേപോലെ റൊട്ടികളൊക്കെ വിറ്റ് ജീവിതോപാധി നേടിയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സുമ്മ അഹദ എത്തറദ് അലൽ മസ്ജിദ് വൽ മർബദ് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം പള്ളികളിലും അതേപോലെ അന്നത്തെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ അസ്വാക്കിൽപ്പെട്ട മർബദും ഇദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടെ സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു കസദ ബഗ്ദാദ് ലി തസയ്യദ് ഇമ്മിനൽ അൽം വിജ്ഞാനം അധികമായി വിജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ബഗ്ദാദിലേക്ക് പോയി വക്കാനത്ത് ബഗ്ദാദ് ഫി അഹദിർ റഷീദ് ഹാറുഷീദിൻ്റെയുംമൂനിൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തിലെ ബഹുദാദ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതന്മാരായ അഹ്ഫഷ് അബുസൈദുൽ അൻസ്വാരി അസ്മായി എന്നിവരിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹം വിജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുണ്ട് വക്കാനൽ ജാഹിൽ മയ്യാലൻ മുൻതു ഹദാസത്തിഹി ഇല തഹ്കീമിൽ അഖിൽ ജാഹിൽ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മൊത്തസിലി ആശയമാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതേപോലെ അസ്ഹാബുർ റഇ ബുദ്ധിക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു വക്കാനലി അബി ഇസ്ഹാഖ് ഇബ്രാഹിം ബിൻ സയ്യാർ അന്നല്ലാം ഷെയ്ഖുൽ മുഅത്തസില അസറുൻ കബീറുൻ ഫി ഹദ തൗജി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ആശയത്തിന് വളരെയേറെ സ്വാധീനം ലഭിച്ചത് മുഅത്തസിലികളുടെ ഷെയ്ഖ് ആയിരുന്ന അന്നല്ലാം എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഫിലോസഫിയുടെയും പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ അവഗാഹത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഒരു മനുഷ്യരൂപമായിരുന്നു കമാക്കാന അറജുലുൽ മൗസൂഇ അദ്ദേഹം ഒരു വിജ്ഞാന കോശം തന്നെയായിരുന്നു അല്ലതി ജമ അഫി സ്വദിരിഹി സക്കാഫത്തൽ അറബി വൽ യൂനാൻ വൽ ഫുർസിവ ഗൈരിഹിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ 
അറബികളുടെയും ഗ്രീക്കുകാരുടെയും പേർഷ്യക്കാരുടെയും എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹം ആ ഹൃദയത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ചിരുന്നു സാധാരണക്കാർക്കിടയിലും അതേപോലെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രശസ്തി ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മൊത്തസലി വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ അൽ ജാഹിലിയ എന്ന ഒരു പുതിയ ആശയം ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആ ആശയത്തിന് ഇദ്ദേഹമിട്ട പേരാണ് അൽ ജാഹിലിയ ഇദ്ദേഹത്തെ മമൂൻ ക്ഷണിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ കാത്തിബായി ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു തമാശയും കാര്യവും ഒരേപോലെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച അറബി ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ പണ്ഡിതനാണ് ജാഹിൽ കാനൽ ജാഹിൽ ഇദ്ദേഹം എഴുത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ രചനകൾ ഇബിന് മുക്കഫിന്റെയും സഹലിബിന് ഹാറുവിന്റെയും പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ അത് ആളുകൾ വായിക്കുമോ എന്ന ഒരു ഭയം കാരണം വലിയ എഴുത്തുകാരുടെ പേരിൽ ഇദ്ദേഹം എഴുത്തുകൾ എഴുതി തുടങ്ങി അതിന് ധാരാളം വായനക്കാരെ ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ മുഅല്ലും ഓരോ കൃതികളും പുറത്തിറക്കാൻ തുടങ്ങി മൊത്തസിമിന്റെ കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരുടെ അമീറായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് വക്കാന സ്വദീഖല്ലിൽ വസീർ ഇബിന് സയ്യാദ് ഇബിന് സയ്യാദ് എന്ന മന്ത്രിയുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു ജാഹിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം പാരിതോഷികങ്ങൾ ജാഹിലിന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ധാരാളം യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡമാസ്കസ് അൻതോക്കിയ സാമറ ഈജിപ്ത് എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു വഫി ഹാദിഹിൽ മർഹല ഉസീബൽ ജാഹിൽ ബിഫാലിജിൻ ഈ സമയത്ത് ജാഹിലിന് ഒരു അസുഖം ബാധിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ സമയത്ത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഖലീഫ മുത്തവക്കിൽ ഫത്തഹിബിനു ഹാക്കാനെ മന്ത്രിയായി സ്വീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തുർക്കിക്കാരനായിരുന്നു ഇസ്തൗസറഹു ഇദ്ദേഹത്തെ ഖലീഫ മുത്തവക്കിൽ മന്ത്രിയായി ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു വക്കാനത്തി ലഹു മാഹിലി മുറാസലാത്ത് ഈ ഫത്തഹിബിനു ഹാക്കാന് ജാഹിലുമായി കത്തിടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കത്തിടപാടുകൾ അവർ നടത്തിയിരുന്നു വലി ഹാദൽ വസീരി കദ്ദമൽ ജാഹിൽ കിതാബ മനാക്കിബു തുർക്ക് ഈ ഒരു മന്ത്രിക്കാണ് ഫത്തഹബിനു ഹാക്കാനാണ് ജാഹില് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥം സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേരാണ് മനാക്കിബു തുർക്ക് വ ആമത്തു ജുന്തിൽ ഖിലാഫ കാന ജാഹിൽ ഫിൽ ബസറ ജാഹിലും ആ സമയത്ത് ബസറയിലാണ് വക്കാന കഥ ഒസീബ ഐലൻ ബിദായിൻ നക്രുസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അസുഖം ബാധിക്കുന്നു ഒരു വാദം ഇദ്ദേഹത്തിന് വാദി ബാധിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ തന്നെ കിടന്നു പക്ഷേ ആ കിടപ്പിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാള്യങ്ങളോളമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീഴുകയും 
വഹുവ അലീലുൻ അദ്ദേഹം രോഗാതുരമായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വലിയ ബാല്യങ്ങൾ വന്ന് വീഴുകയും ഫക്കത്തലഹു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു വക്കാന മൗത്തുഹു ബിൽ ബസറ ബസറയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം അദബുഹു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വക്കത് ദക്കറൽ ജാഹിൽ നെഹ്വ സലാ സമി ആ വ സിത്തീന മുസന്നഫൻ ഇദ്ദേഹം ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫി ഷത്ത ഫുറു അൽ മാരിഫ വ്യത്യസ്ത വിജ്ഞാന മേഖലകളിൽ ഇദ്ദേഹം നൂറ്റി അറുപതിലേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹത്ത കാല ഫിഹിൽ മസ്ഊദി മസ്ഊദി ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനും അതേപോലെ ഒരു റുവാത്തും അതായത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ള അത്ര ഗ്രന്ഥമുള്ള മറ്റൊരാളെയും അറിയില്ല അത്രക്ക് അധികം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഫക്കത് തക്കൂനും അല്ലഫാത്തുൽ ജാഹിൽ നെഹ്വമി ആ വസ് ഐന കുത്തുബൻ നൂറ്റി എഴുപതിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു വലാക്കിന്നൽ അയ്യാം കത് ആ ബസത്ത് ബിത്തിൽ കൽ ആസാർ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളും കാലഹരണപ്പെട്ടുപോയി ഫലം യസിൽ ഇലൈന മിൻഹ ഇല്ലൽ കലീൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കിതാബുൽ ഹയവാൻ വ അൽ ബയാനു വ തബിയൻ അൽ ബുഹല റിസാലത്തു തർബിയ വ തദ്വീർ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ചുരുക്കം പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ആഴത്തിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുത്തബുഹൂഫിൽ ഫൽസഫത്തി വല്ല അത്തിസാലി വദ്ദീൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫിയിലും മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്ന് കിതാബുൽ അത്തിസാൽ വ ഫലുഹു ഫലീലത്തുൽ മുഅ്തസില എന്നും ആ ഗ്രന്ഥത്തിന് പേരുണ്ട് രണ്ട് കിതാബ് ഹൽക്കിൽ ഖുർആൻ മൂന്ന് കിതാബ് വുജൂബിൽ ഇമാമ നാല് കിതാബ് റദ്ദ് അൽ അൽ യഹൂദ് നാല് കിതാബ് ദലായിൽ വലി അതിബാർ അഞ്ച് കിതാബ് നലിമിൽ ഖുർആൻ ആറ് കിതാബ് മസായിലിൽ ഖുർആൻ ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖുർആാനിലും ദീനിലും ഫിലോസഫിയിലുമൊക്കെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അടുത്തത് ഫിസിയാസത്തി വല്ല ഇക്തിസാദ് രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഇദ്ദേഹം രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കിതാബുൽ ഇസ്തിബ്ദാദ് റിസാല ഫി മനാക്കിബി തുർക്ക് വഅമ്മത്തി ജുന്തിൽ ഖിലാഫ ഈ പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫത്തഹ്ബിൻ ഖാക്കാന് ജാഹിദ് സമ്മാനമായി നൽകിയ പുസ്തകം റിസാല ഫിൽ ഖറാജ് ഫിൽ ഇജിത്തിമായി വൽ അഖ്ലാഖ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക അതേപോലെ ധാർമ്മിക മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് കിതാബുൽ ബുഹല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും ജോഗ്രഫിയിലും പ്രകൃതിയിലും ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് കിതാബുൽ മുലൂഖ് വൽ ഉമുസ് സാലിഫ വൽ ബാക്കിയ കിതാബുൽ അംസ്വാർ റിസാല ഫിൽ കീമിയ കിതാബുൽ മഅാദിൻ കിതാബുൽ ഹയവാൻ കിതാബുൽ അസദി വ ദിഅബ് ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലും ജോഗ്രഫിയിലും താരീഖിലുമായി ഇദ്ദേഹം രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് കിതാബുൻ ഫിൽ അദബി ബഷ്യോർ സാഹിത്യ അതേപോലെ കവിതാ മേഖലയിൽ ഇദ്ദേഹം രചിച്ച പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് കിതാബുൽ ബയാൻ വ തബിയീൻ അതേപോലെ കിതാബുൽ മഹാസിൻ വൽ അൽദാദ് വൽ അജായിബി വൽ ഖറായിബ് കിതാബു സിഹ്രിൽ ബയാൻ കിതാബു ഫലായിലിൽ അത്രാഖ് ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നഹൂഫി അവ്വലി അമ്രിഹി ലയ്യക്ക റിസുക്ക് അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെയേറെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സുമ്മ അല നജ്മുഹു ലമ്മ ഇത്തസല ബി വസീരിൽ മുഅത്തസിം മുഹമ്മദ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് അസ്സയ്യാദ് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന് അല്പം സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വന്നത് മുഅത്തസിമിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ സയ്യാദ് എന്ന മന്ത്രിയുമായുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹവാസത്തിലാണ് ഫസ്ബഹമിൻ അൽ മുസിരീൻ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം സമ്പന്ന സമ്പന്നതയിലേക്ക് വന്നു കാന ജാഹിൽ അലീമൽ ദക്കായി ജാഹിൽ വലിയ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു കവിയൽ മുലാഹല വളരെ ഏറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വാസി അത്തഫ്കീർ 
കൂടുതലായി ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭാര്യ അൻഫി കസീർ മിൻ ഉലൂമിൻ ലുഹ വൽ അദബ് അതേപോലെ സാഹിത്യ ഭാഷാ മേഖലകളിൽ ധാരാളം വിജ്ഞാനങ്ങൾ നേടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു വമിനൽ ഉലൂമി ത്വബി ആ വൽ അക്കലിയ പ്രകൃതി വിജ്ഞാനങ്ങളിലും അതേപോലെ ബുദ്ധിപരമായ വിജ്ഞാനങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് വക്കാന ജാഹിൽ അൽ ഐനൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ രണ്ടും പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതം രൂപമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അസ്വത ഇദ്ദേഹം കറുത്ത നിറമായിരുന്നു ദമീമൽ ഹൽക്കി കാണാൻ അല്പം പോലും സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു കസീറൻ ആ നീളം കുറഞ്ഞ വളരെ കുള്ളനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം പകരമായി ഇദ്ദേഹത്തിന് ശക്തമായ ഒരു ബുദ്ധിശക്തി അങ്ങനെ ഒരു ഘടന ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു നഷീത്തൽ ജിസ്മ് വളരെ ആക്റ്റീവായ വളരെ ഊർജസ്വലനായ ഒരു ശരീരവും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു വക്കാന മുഫക്കിറൻ ഹുറൻ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ബുദ്ധിപരമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കിയിരുന്നത് കലീൽ അലി ഹിത്തിമാം ബിമാ തവാല അലി ഹിന്നാസ് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നത് പരിഗണിക്കാറില്ല ബുദ്ധിപരമായി അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം പരിഗണിച്ചിരുന്നത് വലമ്യ തസവജ് അൽ ജാഹിൽ ജാഹിൽ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നില്ല വലാക്കിൻ നഹു കാന എത്തഹിദ് ജാരിയ തൻ ബാദ ഉഹറ പക്ഷേ അദ്ദേഹം ദാസിമാരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു വക്കാനലിൽ ജാഹിലി ഷയും മിന ഷ്യർ ജാഹിലിന് കുറച്ച് കവിതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വഹുവ മിൻ ബാബി ഷിയറിൽ ഒലമായി അദ്ദേഹം ഒരു കൂടുതൽ ഹയാലുള്ള കവിതകളായിരുന്നില്ല മറിച്ച് വിജ്ഞാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കവിതകളായിരുന്നു മതാനത്തൻ ഫിത്ത അബീർ ബില ദീപാജത്തിൻ വല റൗനക്കിൻ അതിനൊരു ഭംഗിയോ ഒരു ഒരു ഇഴയടുപ്പമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യബുദു അൻ അൽ ജാഹിൽ കാനക്കത് ഹാവല തക്കസുബ് ബിശ്യ അരിഫി അവ്വലി അമ്രിഹി അദ്ദേഹം ആദ്യകാലത്ത് കവിതയിലൂടെ ജീവിതോപാധി നേടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു വഫീസി അരിഹി ഷൈ ഉമ്മിൻ അൽ ഹിക്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ ഹിക്മത്ത് തത്വജ്ഞാനങ്ങളും നിറഞ്ഞിരുന്നു കുത്തുബുൽ ജാഹിൽ കസീറത്തൻ ജിദ്ദൻ ജാഹിലിന് ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് മുത്തനവ്യ അത്തൽ മൗലുവാത്ത് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് വഖദ് കത്തബൽ ജാഹിൽ ഫി മുഅലമിൽ ഫുനൂൻ അല്ലത്തി കാനത്ത് മറൂഫത്തൻ ഫി അയ്യാമിഹി അക്കാലത്ത് പ്രചാരണ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖയിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് അല്പമൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം കിതാബുൽ ഹയവാൻ ജാഹിലിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഹു ആ കുദമു കിതാബിൻ ഫി അൽ മിൽ ഹയവാൻ ബിൽ അറബിയ അറബി ഭാഷയിൽ ഹയവാനുകളെക്കുറിച്ച് മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥമാണ് കിതാബുൽ ഹയവാൻ അക്ബർ കുത്തുബിൽ ജാഹിൽ ഹജ്മൻ ജാഹിലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥവുമാണ് കിതാബുൽ ഹയവാൻ വ അജ്മഹ ലി ഫുനൂനിൽ അൽമി വൽ അദബിമാൻ വിജ്ഞാനവും സാഹിത്യവും ഒരേപോലെ കൂട്ടിക്കലർത്തിയ ജാഹിലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥവും കൂടിയാണ് കിതാബുൽ ഹയവാൻ യക്കാവ് ഹാദൽ കിതാബ് ഫി സബാത്തി അജിസ ഏഴ് വാള്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥമുള്ളത് വക്കാന കിതാബുൽ ഹയവാൻ ജാമി അൽ കലാമി അല അൻവ ഇൽ ഹയവാൻ വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് ചർച്ചകളാണ് കിതാബുൽ ഹൈവാനിലുള്ളത് വ അജിനാസിഹി അതിൻ്റെ ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ അലാഇഹി അതിൻ്റെ അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ അഹ്വാലിഹി അതിൻ്റെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും വ തുറുക്ക ഹയാത്തിഹി അതിൻ്റെ ജീവിത രീതികളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകളാണ് കിതാബുൽ ഹൈവാനിലുള്ളത് ഈ അത്തമദൽ ജാഹിൽ ഫി ഹാദൽ കിതാബി ഈ അത്തിമാദൻ കബീറൻ അല കിതാബിൽ ഹൈവാൻ ലിൽ ഫൈലസൂഫിൽ യൂനാനി അരിസ്റ്റോത്താലീസ് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായിരുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ കിതാബുൽ ഹയവാൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ ഇദ്ദേഹം വളരെയേറെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അടുത്തത് കിതാബുൽ ബുഹല ജാഹിലിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് കിതാബുൽ ബുഹല കിതാബുൻ ജമ അഫീഹിൽ ജാഹിലു ഖിസസൻ അനിൽ ബുഹലി വൽ ബുഹല ഖുസൂസൻ അൽ ബുഹല ബിത്വഅം ഇതിൽ ജാഹില് ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിശുക്കന്മാരെക്കുറിച്ചും ലുബ്ദിനെക്കുറിച്ചും ലുബ്ദന്മാരെക്കുറിച്ചും ഉള്ള കഥകളാണ് 
പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലുബ്ധ് കാണിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ ഇതിലെ കഥകളെല്ലാം സംഭവിച്ചതാണ് പക്ഷേ കഥ പറയുന്നവിടത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും ജാഹില് ആളെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല മൗലുഅൽ കിതാബി കുല്ലുഹു ഫുക്കാഹിയുൻ വളരെ രസകരമായ തമാശ രൂപത്തിലാണ് ജാഹിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലഫൽ ജാഹിൽ ഫി അബാഹിർ അമ്രിഹി ബാദ തസ്നീഫി കിതാബിൽ ഹയവാൻ കിതാബിൽ ഹയവാൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ജാഹില് മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സമ്മാഹു അൽ ബയാനുവ തബീൻ അൽ ബയാനുവ തബീൻ എന്ന പേരിൽ അടുത്തത് അൽ ബയാനുവ തബീൻ ജാഹിലിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് അൽ ബയാനു വ തബീൻ ജാല ഹൂഫി സലാസത്ത് അജിസ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് അല്ലഫൽ ജാഹിൽ ഫി അബാഹിർ അമ്രിഹി ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാന സമയത്ത് എഴുതിയ അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥമാണ് അൽ ബയാനുവ തബീൻ ബാദ തസ്നീഫി കിതാബുൽ ഹയവാൻ കിതാബുൽ ഹയവാൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം കൂടിയാണ് അൽ ബയാനു വ തബീൻ കിതാബുൻ സമ്മാഹു അൽ ബയാന വ തബീൻ അദ്ദേഹം അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനാഹു അൽ വലൂഹു വ തബീർ വക്കാനത്ത് ഗായത്തു ജാഹിൽ മിൻ തലീഫി ഹാദൽ കിതാബ് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കാനുള്ള ജാഹിലിൻ്റെ കാരണം ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറബി ഭാഷയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും അറബി ഭാഷയുടെ തഫവുക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മികവ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജാഹിൽ ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്നത് അറബികളുടെ ഗോത്ര വംശീയതകൾക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ടുമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ സാഹിത്യ സാമൂഹിക അവസ്ഥകൾ അതിൽ തുറന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹദൽ കിതാബ് ഫിൽ അദബി വൽ ഇൻച വൽ ഹിതോബത്തി വൽ ഹുതബ ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം സാഹിത്യത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും പ്രസംഗകന്മാരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളതാണ് വശ്യരി വശ്വാറ കവിതകളെക്കുറിച്ചും കവികളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം നെക്തതാണ് ഇതിൻ്റെ വിഷയം അൽ ബയാനു വ തബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം ജാഹിദിൻ്റെ ഒരു നെക്തത കൂടിയാണ് മറ്റു സാഹിത്യങ്ങളെയും കവിതകളെയും പ്രസംഗങ്ങളെയും വിമർശിക്കുകയും നിരൂപണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം കൂടിയാണ് അൽ ബയാനു വ തബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം റിസാലത്തു തർബിയ വത്തദിവീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് റിസാലത്തു തർബിയ വത്തദിവീർ ഹിയ റിസാലത്തു ഹജായിൻ ഇതൊരു ആക്ഷേപത്തിൻ്റെ മെസ്സേജാണ് ആക്ഷേപത്തിൻ്റെ കത്താണ് വജ്ജഹ അൽ ജാഹിൽ ഇല അഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് അഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് ജാഹിൽ എഴുതിയ വിമർശന ലേഖനമാണ് റിസാലത്തു തർബിയ വത്തദിവീർ എന്നുള്ളത് അല്ലദി ഖാന യുഹാസിനുഹു വയുത്വാവിലുഹു വളരെ പരുക്കമായി അതേപോലെ വളരെ നീട്ടിപ്പരത്തിക്കൊണ്ടും അദ്ദേഹം ഇതിൽ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതോടുകൂടി ജാഹിലിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു താങ്ക് യു എവരിബ